শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত অন্তর্বর্ণশিপ কোর্স নিয়ে বরাবরের মতো তোমাদের সাথে আছি আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা ধরো তুমি স্কুল ড্রেসের যে ব্যবসার কথাটি আমরা বলেছিলাম সেই ব্যবসায় আগে 100 টাকা কাজে লাগাতে এবং 100 টাকা কাজে লাগানোর জন্য তুমি 80 টি জামা বানাতে পারতে এখন ধরো ঠিক একই ব্যবসায় তুমি 200 টাকা কাজে লাগাচ্ছো আর তুমি যখন 200 টাকা কাজে লাগাচ্ছো তখন তোমার যে প্রোডাক্ট অর্থাৎ তোমার যে জামাগুলো রয়েছে সেটি দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আগে ছিল 80 টি এখন হচ্ছে 160 টি তোমার বিনিয়োগ বানার ফলে অর্থাৎ তুমি যখন ব্যবসার ক্ষেত্রে তোমার টাকার বিনিয়োগ যেটি রয়েছে ইনভেস্টমেন্ট বাড়াচ্ছ বেশি টাকা কাজে লাগাচ্ছ তখন তোমার যে জামা রয়েছে বা তোমার যে প্রোডাক্ট রয়েছে সেটি আরও বেশি পরিমাণে উন্নত হচ্ছে এই যে তুমি আরও বেশি টাকা বাড়ালে বেশি টাকা বাড়ানোর জন্য তোমার বেশি পরিমাণে জামা উৎপাদিত হচ্ছে যত বেশি জামা হচ্ছে তত বেশি বাংলাদেশের যে সামগ্রিক উৎপাদন রয়েছে সেটি বাড়ছে আর পুরো বাংলাদেশের যখন উৎপাদন বাড়ছে তখন তোমার আমার সবার আয় মিলে আমাদের আয়ও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে আমাদের সবার আয় যখন বাড়ছে তখন তোমার যে মাথা পিছু আয় রয়েছে সেটি বাড়ছে সবগুলো মিলে আবার ওই একইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে অর্থাৎ তুমি যখন একশো টাকার জায়গায় দুইশো টাকা দাও তুমি যখন বিনিয়োগটি বাড়াও তখনই কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নটি হয় এখন এই যে তুমি আগে একশো টাকা তোমার ব্যবসায় দিতে এখন তুমি তোমার ব্যবসায় দুইশো টাকা দিচ্ছ তুমি দুইশো টাকা কেন দিচ্ছ এর পেছনে অবশ্যই কারণ আছে আমরা যখন দেখি যে এখানে যখন আমি এক টাকা দিচ্ছি তারপরে যখন আমি দুই টাকা দিচ্ছি যেখানে আমার লাভ বেশি আমি তো ব্যবসা করছি শিল্প উদ্যোক্তা যেখানে আমার লাভ বেশি হবে এবং যেখানে কম খরচে বেশি জিনিস আমি বানাতে পারবো ঠিক সেখানেই আমি যাব এর জন্য যে কারণগুলো রয়েছে প্রথম যে কারণটি সেটি হচ্ছে প্রযুক্তির উন্নয়ন আমরা খুব ছোট্ট করে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে ধরো তুমি বাচ্চাদের স্কুল ড্রেস বানানোর ব্যবসা করছো আগে আমরা হাতে সেলাই করে জামা বানাতাম হাতে সেলাই করে যখন আমরা জামা বানাতাম তখন হয়তো আবার আমরা পঞ্চাশটা জামা বানাতে পারতাম কিন্তু পরে যখন আমরা মেশিন লাগালাম অর্থাৎ প্রযুক্তির উন্নয়ন হাতে সেলাইয়ের বদলে সুই সুতার বদলে যখন আমি মেশিন আনলাম মেশিন আনার ফলে আমার জামা পঞ্চাশটি থেকে একশোটি হয়ে গেল এই পঞ্চাশটি থেকে একশোটি জামা যখন আমি বানাতে পারছি তখন আমার মনে হচ্ছে যে একশো টাকা দিয়ে আশিটি জামা বানানোর বদলে আমি যদি দুইশো টাকা দিয়ে একশো ষাটটা জামা বানাই তাহলে আমার বেশি লাভ এই জন্য প্রযুক্তির যখন উন্নয়ন হয় অর্থাৎ আমি যখন দেখি যে এই ব্যবসায় বেশি লাভ বা বেশি পরিমাণে উন্নতি হচ্ছে বা আমার যে জামা বানানোর যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে সেখানে আরও বেশি জামা যুক্ত হচ্ছে ঠিক তখনই কিন্তু আমি ভাবি যে এখানে আমার বিনিয়োগ করাটা অত্যন্ত জরুরি এরপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে বাজারের প্রসার প্রথমত আমরা যখন বলেছিলাম যে আজকে আমরা স্কুলের জামাগুলো বা স্কুল ড্রেসগুলো অভিভাবক বা তাদের যে বাচ্চাগুলো রয়েছে তাদের বাবা মায়ের কাছে বিক্রি করব আজকে দেখা গেল যে তুমি তোমার যে ব্যবসাটি রয়েছে সেখানে একটি নির্দিষ্ট স্কুলের অভিভাবকদের কাছে তোমার জামাগুলো বিক্রি করছো কিন্তু পরে গিয়ে তুমি দেখলে যে তোমার যে বাজারটি রয়েছে সেটি থেকে তুমি আরও দুই তিনটি স্কুল বাড়াতে পারলে দুই তিনটি স্কুল বাড়ানোর পরে পুরো জেলা তুমি যেখানে থাকো সেই পুরো জেলাটিতে তোমার স্কুল ড্রেসের ব্যবসাটি ছড়িয়ে গেল এরপরে গিয়ে পুরো দেশে বা তোমার বিভাগে গিয়ে ব্যবসাটি ছড়িয়ে গেল যখন এই বাজারটি বড় হয়ে যাবে তখন তোমার বিনিয়োগের যে চিন্তা সেটি আরও বেশি করে হবে কারণ তুমি একশো টাকা দিয়ে যতগুলো ক্রেতার চাহিদা পূরণ করতে পারবে অর্থাৎ তুমি যতগুলো জামা বানাতে পারবে তুমি দুইশো টাকা দিয়ে তার থেকে আরও বেশি বানাতে পারবে এবং যখন তুমি বেশি বানাতে পারবে তখন তোমার লাভ বেশি হবে আর যেখানেই বিনিয়োগ করে বা ইনভেস্ট করে আমরা বেশি পরিমাণে প্রফিট পাই ঠিক সেখানে গিয়েই কিন্তু আমরা বিনিয়োগটা করি অর্থাৎ তোমার বাজার যখন বড় হবে তোমার ক্রেতা যখন বাড়বে বেশি বেশি মানুষ যখন তোমার জিনিসটি কিনবে ঠিক তখনই গিয়ে তুমি উৎসাহিত হবে কিভাবে তোমার ব্যবসায় আরও বেশি টাকা তুমি কাজে লাগাবে এরপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে নতুন সম্পদের আবিষ্কার তুমি যখন ভাবছো যে এই স্কুলের জামার পাশাপাশি আরও নতুন কোনো ব্যবসা তুমি কাজে লাগাতে পারো সেটি হচ্ছে যে তোমার নিজের একটি কোম্পানি আছে তোমার স্কুলের জামা যেহেতু এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তুমি বাচ্চাদের নতুন নতুন জামা বানাচ্ছ সেক্ষেত্রে তুমি আর একটি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসলে নতুন একটি জিনিস বানাচ্ছ ধরো যে তুমি এমন একটি কলম বানালে যেই কলমগুলো কালি ছড়ায় না এবং অন্যান্য যে কলমগুলো বাজারে রয়েছে সেই কলমের থেকে তোমার কলম দিয়ে বাচ্চারা লিখতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তো তুমি যখন দেখছো যে এই আইডিয়াটি বা এই চিন্তাটি তোমার মাথা থেকে এলো ঠিক তখনই কিন্তু তোমার মনে হবে যে এখানেও তোমার বিনিয়োগ করা দরকার অর্থাৎ যত বেশি নতুন সম্পদের আবিষ্কার তুমি করতে পারবে তোমার বিনিয়োগের যে স্পৃহা বা ইচ্ছাটি যে রয়েছে বেশি বেশি করে টাকা ব্যবসায় কাজে লাগানোর সেই ইচ্ছাটি আরও বেড়ে যাবে কারণ যেখানে আমাদের প্রফিট থাকে বা যেখানে আমাদের সারপ্লাস ভ্যালু থাকে অর্থাৎ যেটাকে আমরা লাভ বলি লাভ যেখানে বেশি থাকে আমরা
অর্থাৎ তুমি যখন আবিষ্কার করছো তুমি একটি নতুন সম্পদ বানাতে পারছো এরপর তুমি আরো নতুন নতুন পণ্য দেখছো বা নতুন নতুন দ্রব্য দেখছো তুমি যে জামাটি বানাতে তুমি যে কলমটি বানাতে সেই জায়গাতে তুমি আরো খাতাও নিয়ে আসো যে তোমার খাতা তোমার একটি সুন্দর লোগো বা একটি সুন্দর ডিজাইন দিয়ে যেটি বাচ্চাদেরকে ভীষণ আকৃষ্ট করে সেই জায়গা থেকে দেখা গেল যে তুমি আরেকটি নতুন দ্রব্য বানালে এই যে নতুন দ্রব্য যখন তুমি বানাচ্ছ তখন তোমার লাভ আরও বেশি কারণ তুমি নতুন নতুন যত দ্রব্য বাড়াবে ততগুলো তোমার প্রোডাক্ট হবে এবং যত নতুন নতুন প্রোডাক্ট হবে তোমার উৎপাদন বাড়বে এবং উৎপাদন বাড়লে যখন তুমি এগুলোকে বিক্রি করবে তত বেশি টাকা তোমার হাতে রিটার্ন করছে অর্থাৎ তোমার লাভ আরও বেশি হচ্ছে এবং যত বেশি লাভ হচ্ছে তখন তুমি বিনিয়োগ করার চিন্তা করবে এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা দেখি যে যখন নতুন প্রযুক্তি আসে তখন আমাদের কি হয় আমাদের উৎপাদন বেড়ে যায় যখন বাজার বেড়ে যায় আমাদের উৎপাদন বেড়ে যায় যখন নতুন সম্পদ আবিষ্কার করা হয় তখনও আমাদের উৎপাদন বাড়ে এবার আবার আমরা যখন নতুন দ্রব্য আবিষ্কার করি ঠিক তখনও আমাদের উৎপাদন বাড়ে এবং এই উৎপাদন যখন বেড়ে যায় ঠিক তখনই আমরা ভাবি যে আরও বেশি করে বিনিয়োগ করব আবার আমরা যখন বেশি করে বিনিয়োগ করি ঠিক তখনই আমাদের জাতীয় উৎপাদন বেড়ে যায় জাতীয় উৎপাদনের ফলে আমাদের জাতীয় আয় বেড়ে যায় এবং জাতীয় আয় যখন বেড়ে যায় ঠিক তখনই আমাদের যে মাথা পিছু আয় রয়েছে সেটিও বেড়ে যায় অর্থাৎ বিনিয়োগ যত বেশি হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বেশি হবে সুতরাং উদ্যোক্তা হয়ে সাহসী উদ্যম নিয়ে বেশি বেশি বিনিয়োগ করব এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও বেশি করে সাধিত করব। আজ এ পর্যন্তই গুরুকুল অনলাইনের অনলাইন লার্নিংয়ের সাথেই থেকো এতক্ষণ তোমাদের সাথে ছিলাম আমি খাদিজা শারমের